我真的很后悔啊！当初因为摸不过艾大成的面子，答应入股来到乐意，可是没想到最后搞成这个样子。你说的是艾小芳？是啊，我以为小芳还是以前那个样子，温文和和的。可是我今天看到他对梁爽的那个态度，其实呢，我也不知道他们有什么过节，但是我觉得梁爽是一个非常不错的孩子。不知道小芳为什么处处针对他，百般挑剔。他们两个之间的事，那可真是说来话长啊。经你这么一说，我想起来了，我第一次见梁爽的时候，就是傅一平带来的。那时候艾大成和艾小芳也在。你说的就是傅一平不理他之后，他就针对梁爽了，想着要报复梁爽。要说他应该不是这样的人。哎。你说他会不会小时候经常被人欺负，所以留下很多阴影在他心里面？是啊，他曾经跟我说过，他小时候被欺负，所以会极尽全力的去报复。谢总，从心理学的角度来分析，艾小芳这个人，能归结成为一点：小时候的亏欠会导致他，会用尽所有的方法去弥补，这样以后很容易变成人格的变异。可是他不能总是这样吧？毕竟她是个年轻的姑娘，总得嫁人。可她现在的状况，别说嫁人了，身边连一个朋友都没有。她来我这儿做心理咨询，我觉得她中毒太深了。关键这事儿没有人能够帮得了她，只能靠她自己。对，心理问题，没人能帮得了她了。心理问题一般最大的敌人就是自己。可能要战胜别人比较容易，要战胜自己确实很难。哎，你说这个事儿，我要不要跟艾大成说一下？呵呵，我倒是觉得没必要跟他讲。你说艾小芳是艾大成的妹妹，你站在什么立场跟他讲？而且你这样激怒了他，对你也没有好处，是吧？我觉得你说的很有道理。好了，我就不淌这浑水了。喂，吕成。嗯，好啊，你去跟踪他了。哦，我以前一个同学，呃，他们开玩笑的，没事。啊，那个，欧乐乐找他找到了没有？哦，好的，那等一下见面再说吧，好不好？嗯，拜拜。好，李医生，就这样吧。那你先忙，我就不打扰了。你就不要叫我李医生了。你叫我李好就可以了，哼，李好，行，那我回去再看看吧，到时候有什么事情再跟你联系。好，再见，拜拜。别着急啊，那你来找我有什么事儿吗？呃，是这样的，我有个事情想和你商量商量，不知你会不会同意？说吧。嗯，是这样的，我想请你和阿姨吃个饭。请我们吃饭？啊？为什么？我想，阿姨可能对我有偏见。没有。我妈那天说了很多不好听的话，我都跟你说了，你别放在心上。啊，我知道，她也是为你好嘛，她不想让你耽误了自己的终身大事。可是我想，阿姨可能不太了解我，之前有一些事情确实有些误，我只是想跟阿姨在一起吃个饭，聊聊天而已。我看，还是算了吧，我想我妈是不会去的。不，我没有别的意思，你要相信我。我相信你没有别的意思，可是我只是想跟你们在一起吃吃饭、聊聊天，或许这样误会就解除了。你不会想你的朋友被误会，难受一辈子吗？你倒是挺会找借口的、啊。<笑>那答应了、嗯。好吧，那我回去跟我妈说一声。好，我等你电话。那我先走了。哦，来，好多了，好多了。
可以真的好多了。嗯，慢点啊。哎，慢点。回去吧。没事。好了，进去吧，我改天再过来啊。慢点骑啊。再见。拜拜。涮一道，行吧，等会儿看他怎么说吧。真傻，知道。我说了，他不是一般人。我们能进去吗？试试吧。穿什么样的衣服，乐乐的妈妈会喜欢呢？穿衬衫吧，衬衫显得成熟稳重一些。不过。衬衫会不会太正式了？嗯，穿 T 恤牛仔裤吧，比较有亲和力，这样容易讨乐乐妈妈的喜欢。哎，穿什么都不重要，关键是我这次要不要告诉他们我的真实身份？会不会给他们太大的压力啊？或者我先不暴露，先看看他们的态度。你们都已经找到这里来了，我想我们也就没有必要打太极了。吕教练，我喜欢欧乐，我要追求他。你要追就正大光明的追，你这是在干嘛呀？我有我的原因。你在骗取我们大家对你的信任和同情，亏我之前还把你当成我的朋友。我也把你当朋友啊，而且我想跟你做一辈子的朋友。你把我们大家耍得团团转，你现在跟我说你要跟我做一辈子的朋友，吕教练。事情并不像你想象的那样，你现在情绪有些激动，我想说什么你都不会听进去的。那林先生，你知不知道欧乐乐跟吕成之间的关系啊？我问过乐乐，他说他们不是男女朋友，所以我才决定追求他。你怎么会这么去问呢？他这个人我最了解，他是不敢告诉，其实是的，是吗？可是，就我个人的观察，他们也不像男女朋友。我觉得我有机会。你做这种横插一杠子的事，你不觉得会有失身份吗？他们并没有订婚，而且我觉得，在爱情面前，难道不应该人人平等吗？你们觉得呢？你父亲是澳洲博达科技的董事长，我相信你身边的女孩子一定不会少。你何必在我和乐乐之间瞎搅和呢？你说的不错，我身边确实有很多女孩子，想跟我在一起的女孩子也有很多，但是我对她们不感兴趣。
因为他们只是些爱慕虚荣的女人，他们只是喜欢我的钱，喜欢我的家业，喜欢跟我出去有好车，到哪儿都有人前呼后拥的感觉，非常不好。但是乐乐不是那样的女孩子，我第一次见到她就有这种感觉。当时她为了救一条小狗，和那个态度恶劣的司机据理力争，见到她的第一眼，我就喜欢上了她。她就是我要找的那种善良、纯洁、有爱心的女孩子，所以你就故意把自己的腿弄伤，来我们养生馆治疗，是不是？当然不是，我的腿真的是碰巧弄伤了。那个司机非要把我送去医院，我从医院出来以后，就让他送我回之前遇到乐乐的地方，这才知道原来他在养生馆上班。之后呢，我就去找他了，可能也算是一种缘分吧。上天注定那一天，我在那个路口、啊、遇到他。乐乐最恨的就是别人欺骗他，他要是知道你对他撒了这么大一个谎，他是肯定不会原谅你的。我这么做只是想看看他是否如我判断的那样，结果证明我的判断并没有错，所以我一定会争取到底。那要是他知道你一直在考验他、试探他的话，不要说谈恋爱，我觉得他永远都不会再跟你见面了。哦，是吗？我觉得我有能力让她和我见面。乐乐她不是一个爱财的女孩，而且除了钱，你还有什么能够吸引她的地方吗？我想，你们也都应该知道，每个女孩子的内心深处都是渴望浪漫的。只要我把我的行为都告诉她，一切都是为了她，想见到她，为了想靠近她，为了让她更了解我，并喜欢上我。到目前来看，我觉得我做的还不错。你把事情想的太简单了，太过于自信。乐乐她喜欢的是旅程，对你只是同情罢了。而且他只是同情郭亮，而不是澳洲博达科技的林国亮。你错误的理解了他对你的感情。这些不用你来告诉我，我倒是觉得，你们两个大男人来这儿跟我说这么一番话，让我打退堂鼓。是不是有点幼稚？我们只是来提醒你，那万一以后有什么状况出现，或者是你失败了，千万不要忘记我们今天对你说过这样的一番话。谢谢你的关心，你放心，我说过会给他幸福，他就一定会幸福。不信咱们走着瞧，看看最后的结果究竟会是什么样的。对不起，我还有事。好自为之吧。我们先走了。哥，车是要钱买的。好了，其实我觉得那个郭亮，啊，不是不是，那个林国亮，他是不会放弃。为什么？我不是要故意刺激你啊！呃，开车开车开车。安全带啊，系上。晚上没什么安排吧？明天礼拜三，没安排，有事儿啊？哦，事情是这样的，嗯，有个朋友想请我吃饭，您跟我一起去吧。你朋友想请你吃饭，我去干嘛？小青年儿在一块聊的，搞不好还笑话笑话我，没兴趣。其实，其实人家是想请您吃饭，想请我吃饭，请我干嘛？旅程啊，是。
是不是谈你俩结婚的事儿哦？哎，妈，不是，啊，不是吕成。那谁啊？我又没。郭亮啊，赶快给我回来啊！我可不吃他的饭。去去去！妈，您这是干什么嘛？人招你惹您了呀？没招我惹我，给我添堵了呀？把我女儿的婚事给搅黄了呀？妈。这之间肯定有误会，事情根本就不像你想的那样。郭亮是一个完全没有心机的人，而且人家哪有搅局的意思呀、啊？那他干嘛请我吃饭？还不是为了巴结你、讨好你，到我这里来找支撑，支持你跟他好。你以为我看我出来呢？妈，你真的是误会了，人家根本就没这个意思。他都跟我说了，就是觉得您跟他之间有一些误会。作为我的好朋友呢，他希望您能够了解他的真心，就这么简单。是不是看上他了？没有。哎，妈，您是不是觉得男人跟女人之间就没有纯洁的友谊了？哦，一个男人跟一个女人在一起，就得必须谈恋爱吗？那我以前还觉得您思想还挺开放的，不像梁妈妈那样。没想到你也这样。最近跟吕成没什么动静了，左右郭亮，右右郭亮的，你是不是看上他了？没有，我就是觉得，人毕竟是我的客户嘛，而且我们现在是很好的朋友。嗯、哎，您不一直都希望我能够多交一些朋友，而且能扩大一下自己的生活圈子？嗯、可我没叫你见一个扔一个。哎，我跟吕成。就没在一起。那你准备跟郭亮在一起了？不是，我就是挺欣赏他，能够通过自己的努力而奋斗，而且特别坚韧，特别有毅力。乐乐，哎呦，乐乐呀，你不要忘掉呀，他是个，他是个瘸子呀。哎，你要这个瘸腿干什么呢？妈，你瞎说什么呀？人家只是骨折而已，而且现在基本上已经恢复了。乐乐，吕成哪点不好？哎，要人品有人品，要相貌有相貌，要学历有学历，要那个、那个、那个什么，全有什么。再说了，人家对你是特别的好，现在到哪去找一个男孩子对女孩子这么负责的？你想想清楚，妈。你能不能不要跟我提旅程了？一刀两断了。我之前找过他，他不理我，我也没办法。我欧乐乐又不是嫁不出去了，我干嘛非巴着他呀？哎呀，两个人有什么矛盾？摊开了说说不就行了？还有什么矛盾解不开的呢？矛盾，矛盾这东西平时看不出来，一旦有了问题，矛盾就出现了。那就是说现在有问题了，有矛盾了。你准备跟郭亮在一起了？不是啊，妈，我真的不知道跟您说什么好了。就问你一句话，您到底相不相信你女儿我吧？当然相信了，还不相信自己女儿相信谁呀、啊？相信。那你答应我了？答应什么了？跟郭亮去吃饭，一言为定。啊，不许反悔。嗯。妈，喝水。哎呦，嗯。呃，谈正经事啊。今天丽丽说欧妈妈找我，结果。你猜猜跟我说什么了？不就是催你们结婚，怕夜长梦多吗？怎么了？
不说了。那我回去休息了，明天还有事儿啊。喂喂喂，晚饭的时候是你跟我说的，要快刀斩乱麻。那你也得去斩啊，不能我帮你举着刀壮胆吧？哥们儿，你不会窝囊成这样了吧？啊！哎呀，你知道吗？今天丽丽告诉我，明天郭亮就要宴请欧乐乐母女。什么？郭亮要要宴请欧乐乐母女？对呀、啊。怎么办呢？他他抢先一步，这也太卑鄙了吧！不行，不行，不行，不行，我得想想办法。想办法，想办法呀！李成，之前不是说好大家公平竞争，那就是在同一个起跑线上较量的。现在他违约了，你总不能就这样就放弃了吧？郭亮说过，女孩最喜欢的就是浪漫。嗯，咱们俩。都不懂浪漫，你说是不是？嗯，继续。继什么续？你继续说呀。还说什么？你浪漫一下不就好了吗？你不会吗？你会？你说呀。不就是那个，那个，然后这这，那那个，那个。别扯那个了，就是说什么主动上前，拥抱 ，k kiss 啊。幸亏你先说，你都还没试过水深水浅。你知道欧乐乐这个人的性格，要是你敢在他面前这样做的话，他肯定就当众给你一大耳光，你不就死定了吗？啊？哎，那你说什么是浪漫啊？这浪漫啊，送送花啊，送花啊，送花，这就叫浪漫了。那浪漫也分很多不同的层面嘛，这只是其中一种。刚开始，我觉得郭亮也不过如此。哎，谢谢你指点迷津。无论如何，我都要试一试，哪怕就算是最后一搏。嗯，看着我的眼睛，你行。一定行。知道你已经睡了，我却躺在床上睡不着。今天我陪吕成去找了郭亮，这小子关键时刻表现出来的勇气，令我刮目相看。我终于悟到，爱是需要勇气，爱是要一步一步来的。哎此刻，我多想你也没有睡觉。
太空。要说我也是无耻男儿，但是面对自己爱的人，往往失去理想中的豪爽。我曾经无数次的想，如果爱是深夜里没有路牌的窄路，我宁可在黑暗中迷失，而久久徘徊在爱的途中。感情和理智可以说是相对的。现在深夜，我不由得不让感情激动。虽然我们见面时嬉笑调侃，最终面临的将是爱的决定。不知道为什么，我觉得你还没有睡觉。此刻，你也坐在电脑前，在聆听着我的心声，在黑暗中和我一样思念着彼此。爱，就是这样的让人无法孤独；爱，就是这样弥足珍贵。我突然感激我身边的所有人，我的爸妈，他们把我带到这个世界；我的好友，不，应该说是他，那个老掉牙的电脑，是他。让我们认识了你，认识了你们姐妹俩。睡吧，我亲爱的冤家，明天还要上班。晚安，冤家。来不及了，今天我跟老师来不了，我得去替他。哎，那更得吃早饭了，饿着肚子怎么叫？来来，快快快！哎，妈，我不用，我没事儿，我饿不了肚子，到时候让丽丽帮我买点吃的就行了啊。我走了，孩子，真是的，乐乐，乐乐，啊，妈今天能不能不去吃？妈，你昨天可是答应好我的，如果没别的事儿，你必须得去。哦，对了，郭亮说他晚上会到馆里来接我。嗯。郭亮来接你，那吕成产生误会的。吕成，吕成他辞职了。啊！你说什么？吕成辞职？为什么？是，是他自己辞职的，不是我辞他的。我走了，阿妈。不可能啊！怎么会呢？哎，乐乐，乐乐，你。好的嘛，怎么他妈让我不省心呢？真金总，您终于来了。广告公司刘总打电话过来，说有急事要找您。什么叫我终于回来了？我迟到了吗？你看看，离上班的时间还差五分钟呢。不是，他半小时前就打来了，感觉特别着急。嗨，还不就是广告的事吗？版面缩小了，也用不着这么着急呀、啊。那他还在线上，要不要接过来？接吧，接吧。好的。哎，哈哈，刘总，刘总，你好啊。哟，什么事儿？十万火急啊！没到上班时间，就劳您大家亲自给我打过来了。哦，不可能，不可能！我看看吧。哎，刘总，刘总，对不起啊，您先别急。哎，就凭你们公司和我们杂志社的关系，我就是送您几个版面也是应该的。更何况您是我的老客户了。哎哎，嗨，我不是前几天出差了吗？啊，这期样稿我确实没有看。啊，我一定查一下，我一定查一下。给您一个满意的答复，好不好？啊，再见。啊，哦，王总，王总，哎，您别说了，您别说了。好了，我都知道了，我想尽一切办法给您补偿。我好好查，我好好查，好好查。哎呦，哎呦，哎，刘总，刘总。
赖小芳来了，马上叫他到我办公室。哦，好的，金总。喂，阿姨啊，你找我有事儿啊？对，找你有事儿。李成啊，阿姨是一门心思把乐乐托付给你，这你知道的。哦，我知道。那好。你自己的事情做得好不好，我先不说。阿姨，您先别着急。我可以不急，吕成。可是你不能不急啊！现在姑娘都比你着急着呢。她利用一切机会接近乐乐，让乐乐理解她。她走在你前头了。哎，我不急可以的，可是你再不急的话，你就没有机会了，你知道吗？你要后悔一辈子的。你这孩子太老实，太本分了。你不知道现在社会上什么人都有啊！我告诉你吧，我现在决定了，郭亮的那个什么饭我不去吃，我不要听他解释什么，我也不想听他解释什么。他爱痛苦不痛苦跟我没关系。李成，你今天做两件事情：一，到养生馆上班不许辞职；第二。无论如何要把乐乐带回来吃饭，我不去吃，也不能叫他们两个吃成。你听明白没有？阿姨，我要是我做不到了，你你做你做不到，为什么？哎呦，雨辰啊，都什么时候了，你怎么这么沉得住气呢？不是，阿阿姨，那个事情不是你想的那么糟糕。其实郭亮他，你不要再跟我提什么郭亮不郭亮的。我告诉你，不是阿姨势利眼，他就是市长的儿子，也跟我没有关系。你听明白没有？我就认定你了。明明白了，阿姨。哎呦，这简直是对不起。找我？为什么四个老客户的广告没有安排在这期杂志上？啊？哦，他们本来的版面呢？我安排了那些出钱比较多的广告，怎么了？不可以啊？哎，谁给你这个权利了？啊？资方啊，我们可不是什么慈善机构啊。你哦，还有，我们广告费涨了，因为除了有本来的那个平面广告之外呢，我们还有网络版，这我之前跟你讲过的。呃。虽然那些老客户签的都是一年合作协议，但因为他们不肯加价，所以他们的版面呢，我就重新安排了一下。哎，我问你，谁批准你这么干的啊？我可是谢峰的代表，爱怎么做就怎么做。什么？你爱怎么做就怎么做？我想你现在没有权利再管到我头上来了吧？我管不到你头上来？你？还有啊，靳总，我是为公司好啊。哎，你？我呢，也是为杂志社多赚一点钱，我觉得没什么坏处。你就别想歪了。你，你请问是买花吗？啊，对。我们的花呀，品种很多呢。你是送人还是自己家里用啊？我送人。那你想选什么花送人呢？哎呀，我怎么没问问他送什么花呀？你要是没选好送什么花，那你告诉我送什么人，我可以给你推荐。啊，那太谢谢了。我是要送给我女朋友。哦，女朋友是刚刚开始交往，还是要向她求婚呢？呃
，有什么不同吗？当然不一样了。如果是刚刚开始交往，你可以选择红玫瑰、黄玫瑰都可以；如果是向他求婚的话，那就选择他平时最喜欢的花就好了。你是要哪一种啊，先生？没关系，你先看着吧，一会儿再决定都可以。不是。我的那个意思是说，如果您说的这两种情况都是的话，我该怎么选择呢？两种都是，啊、哦，我明白了，那我就给您选这种百合花，各种各样的玫瑰，您看行吗？这个送年轻女孩子可以吗？看您说的，你也不老啊。啊，还行吧。<笑>玫瑰代表永恒的经典，当您在表达爱意的时候，还可以递上它，那她就一定会欣然接受的。真的吗？相信我吧，每天我们都用它传递着爱情。啊，那太谢谢了，您就给我来一束吧。您第一次给女朋友送花，第一次就算是吧，这也能看出来吗？看着不像啊。教练来了吗？好像来了。什么叫好像来了呀？吕教练他连招呼都没跟我打，我不知道是不是看错了。拿东西啊！你不是来上班的吗？我我我我我我找钥匙，呃，我前面我钥匙掉这儿了，现在找到了，找到了。一些问题，基本情况就是这样。我想你的担心是多余的。前几天我到报亭看了一下零售记录，还算是不错，受众群体呢以白领为主。我看了几期，我觉得设计面挺广泛的，相比同类杂志的话，它的品味要高出很多。我想你今天来找我，不是想跟我说这些吧？是这样的，小芳，我觉得你在杂志社的工作能力呢是一方面，但是人际关系也是非常重要的另一面。前几天我听到丁震谈到一些对你的个人意见，认为你的工作态度过于张扬，在这点呢我也深有感触。丁震，他有什么权利说我？你要是自己做的不好的话，为什么不让别人说话呢？可以说，但也要实事求是才可以啊。我说的是态度。是你的为人处事的态度需要改变。我不知道你今天为什么要跟我说这些。这有个专栏，是说心理学的，相当不错，开拓知识面。我相信他的读者也挺多的，我也是他的读者。这个叫李好的呢，我跟他聊过几次，我觉得他的为人也很不错。李好啊，他在你面前说什么？你太敏感了，我和李好之间是朋友，我们之间有什么不可以说的？你是不是对个人隐私比较感兴趣啊？我只是对做人的态度比较感兴趣。谢峰，我要提醒你一点，名义上我是你乐意杂志的股东代表，但我哥才是先锋网的大股东。
请你以后说话注意一下自己的身份。说来说去，你还是狐假虎威啊！我想告诉你，你永远成不了你哥哥。谢峰，我告诉你，不要太过分。我希望你能控制一下你的工作情绪，我不希望听到一些关于你的负面消息。这里的人最擅长的就是诋毁有能力的人。如果没有我，这个杂志会有那么好的成绩吗？还有。如果你可以给我一个月的时间，我保证让这里的业绩增加一倍。这里上上下下哪个人可以做到？好，你要是能做到的话，我愿意把我乐意的股份双手奉上。此话当真？我既然敢说，我就一定能做到。但要是你做不到怎么办？我自动退出。嗯、那我凭什么相信你？白纸黑字，谁也不能丢。这一次，你让我心头一凉，我一直徘徊游荡，假装没人会真正欣赏我的模样。这一次，我的眼终于明亮，曾有的一点伪装。也愿层层剥掉，有种安全感在心里回荡。只有再看你一眼，我变得更美。你拆散我的心门，慢慢走进我秘密花园，种下第一只要再看你一眼，我更加。却不肤浅，台湾才遇上你的珍贵，你的未来有我陪，不浪费。